நண்பர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு முக்கியமான சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்ததை பார்க்குற நிகழ்ச்சி தொகுப்பு நம்ம இருந்தனர் நம்ம இருந்தனால எப்பவுமே ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த சாதனையாளர்கள் நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நம்ம இருந்தனர் அவருடைய பிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் இவருடைய பணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கி பணி அந்த வங்கி பணியிலிருந்து இவரோட முக்கியமான இவருடைய சிறப்பான சாதனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து எழுத்துக்கள் மீதான அவர் கொண்ட காதல்னால இன்னைக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு கவிஞராகவும் இருக்காரு எழுத்தாளராகவும் இருக்காரு நாடகாசிரியராகவும் இருந்திருக்காரு இது மாதிரி பல துறைகளில் சாதனை படுத்திருக்கக்கூடிய ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம காலித்தன் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க அவர்களை வரவேற்றலாம் ஐயா வணக்கம் காலித்தன் நிகழ்ச்சியில் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த இந்த புத்தக தினத்தில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே பெருமை எங்களுக்கு புதிய சார்பாக உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்ததுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஒரு நல்ல நாளில் அது புத்தக நாளில் உங்களோட இருக்கிறது மகிழ்ச்சி ஸோ இப்போ குறிப்பாக உங்களை பற்றி முதல் கேள்வி என்னோட கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட பள்ளி அதாவது பள்ளி படிப்பு கல்லூரி படிப்பு எல்லாமே வந்து பாளையங்கோட்டையில் தான் இருந்தது ஸோ அந்த நாட்களில் எழுத்துக்கள் மீதான ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த எழுத்தாற்றல் எங்கே ஆரம்பிச்சது அந்த நாட்டு அதுவும் குறிப்பாக ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அதுக்கான விளக்கமும் சொல்லணும் நீங்கள் ஏர்வாடிங்கிறது நெல்லை மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஊர் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வாழ்கிற ஊர் எனக்கு இந்த பேரை எனக்கு சூட்டியதே வந்து டிவிஆர் சாரிங்கிற அகில இந்திய வானொலியினுடைய ஒரு நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் அதாவது ராதாகிருஷ்ணனுங்கிற பேரில் நீங்கள் எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா பத்தோட பருவனாக இருக்கும் அதனால் ஊர் பேரை சேர்த்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க அப்போ ஏர்வாடின்னு சொன்னால் இந்த பேர் ரொம்ப கேட்சியாக இருக்குது நல்ல ஒரு மந்திரம் போல் இருக்குது அதனால் இந்த பேர் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாங்க இது தொடர்பாக ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை உங்களோடு பகிர்ந்துக்கணும் ஒரு தடவை கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் சாரோட ஒரு கவியரங்கத்தில் கலந்துக்கிட்டோம் அந்த நேரத்தில் தான் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடியில் ஒரு இந்த மனநல காப்பகத்தில் ஒரு தீ விபத்து ஸோ ஏர்வாடினாலே மனநல குன்றியவர்கள்ங்கிற மாதிரி தான் நினைவு வரும் திரைப்படங்களில் கூட ஏர்வாடின்னு சொல்லி தான் கிண்டல் பண்ணுறது வழக்கம் அப்படி இருக்கிற போது அந்த நேரத்தில் இந்த கவியரங்கம் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் இன்னைக்கு மேடையில் அழைக்கிறார்கள் அழைக்கிற போது ராதாகிருஷ்ணன் வருகிறார் ஏர்வாடியிலிருந்து யாரும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அரங்கமெல்லாம் கைத்தட்டி ஒரே ஆரவாரம் எருவாடியிலிருந்து வருகிறார் என்னொன்னு ஒரே ஆரவாரம் நான் வந்து நின்ற பிறகு கூட கூட்டம் கரவொலி எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் நான் அமைதியாக ஒரு சில மணி தொழில்களை அதை கேட்டுக்கொண்டு அதற்கு பதில் சொன்னேன் ஏர்வாடியிலிருந்து வருகிறவர்களை பார்த்து பயப்பட தேவையில்லை ஏர்வாடிக்கு போகிறவர்களை பார்த்துத்தான் பயப்பட வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் ஏர்வாடிக்கு போகிறவர்கள் தான் மனநலம் குன்றிருப்பார்கள் ஏர்வாடியிலிருந்து வருகிறவர்கள் சுத்தமாகத்தான் வருவார்கள் என்று சொன்னபோது மீண்டும் அவர்கள் கரவொலி எழுப்பினார்கள் ஆகவே இந்த ஏர்வாடி என்கிற பெயர் ராதாகிருஷ்ணன் என்கிற பெயரை கூட தூக்கி சாப்பிட்டு விட்டது போல தெரிகிறது இன்றைக்கு எழுத்துலகத்தில் ஏர்வாடி என்றால் ராதாகிருஷ்ணன் என்பதாக எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது அதற்காக நான் ஊருக்கு நான் கடைப்பட்டிருக்கு பொதுவாக எல்லோரும் சொல்வார்கள் ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணனால் ஏர்வாடிக்கு புகழ் வந்திருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை ஏர்வாடியால் எனக்கு புகழ் வந்திருக்கிறது என்று தான் நான் கருதுகிறேன் கண்டிப்பாக சார் இதுதான் ஒரு ஒரு சிறந்த சாதனையாளர் இருக்குது அப்படின்னா தன் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பான உங்களுக்கு அது தகும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கவிதை உறவு அந்த இதழ் ஸோ அதை பற்றின அனுபவங்கள் அதை எப்போ ஆரம்பித்தீங்க அந்த அனுபவம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு பிறந்த நாள் அன்னைக்கு என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லோரும் என்னுடைய அறைக்கு வந்திருந்தார்கள் அதற்கு இரண்டு ஒரு நாட்களுக்கு முன்பு என்னுடைய பிறந்த நாளை எப்படி கொண்டாட வேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டமிட்டார்கள் நான் சொன்னேன் பிறந்த நாளை ஒரு கவிஞர்கள் சந்திக்கிற ஒரு நாளாக நான் வைத்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லி அவரிடம் ஒன்று சொன்னேன் கவிதர்கள் பாரதியாருக்கு என்று ஒரு தலைமுறை பாவேந்தருக்கு என்று ஒரு தலைமுறை தனித்தனியாக அவர்கள் இயங்கி கொண்டிருந்தார்கள் பாவேந்தருக்காக ஒரு தலைமுறை இயங்கி கொண்டிருக்கும் பாரதியாருக்காக ஒரு தலைமுறை இயங்கி கொண்டிருக்கும் தனித்தனியாக அவர்கள் இயங்கி கொண்டிருந்தார்கள் இவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு அவர்கள் போவதில்லை அவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு இவர்கள் போவதில்லை என்பதாக அவர்கள் பிரிந்து கிடந்தார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் லேசாக அதில் சாதியும் இணைந்திருந்தது இந்த நேரத்தில் எல்லோரும் சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பாக நாம் ஏன் ஒரு உறவு பாலத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது என்று நண்பர்கள் சிந்தித்த போது அருமைநாதன் உலகநாதன் சிங்கார சடையப்பன் போன்ற ஒரு எளிமையான ஒரு அற்புதமான கவிஞர்கள் நாங்கள் யோசித்தோம் சுப்பு ஆர்வம் அவருடைய தலைமையிலேயே இந்த கவிதை உறவை எழுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு மிக சிறப்பாக மிக எளிமையாக தொடங்கினோம் இன்றைக்கு நாற்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு விழாவை வருகிற மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி பிற்றி தியாகராய அரங்கத்தில் நா
நாம் புத்தகத்தில் மூழ்குகிற போது நாமே ஒரு புத்தகமாக மாறி விடுவோம் ஆகவே புத்தகங்கள் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு நண்பர்கள் குறிப்பாக எங்களை போன்ற ஒரு மூத்தவர்கள் புத்தகங்களை போன்ற மிக சிறந்த நண்பர்கள் இருக்க இயலாது நான் கல்லூரியில் படிக்கிற போதே புத்தக புழு என்று தான் எனக்கு பெயர் புத்தகங்களே நான் புதைந்து கிடப்பேன் இப்போது கூட என்னுடைய நேரம் பெரும்பாலும் புத்தகங்களில் தான் கிடைக்கிறது அதிகமாக படிப்பது என்பது எனக்கு ஆனந்தத்தை தருகிறது ஆகவே இந்த புத்தக நாளில் உங்களோடு கலந்து கொள்வது எனக்கு இன்னும் பெருமையாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக எங்களுக்கும் இந்த தருணம் ஒரு சந்தோஷமான தருணம் தான் குறிப்பாக மேடை பேச்சாற்றல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் அது எளிதாக கிடைத்து விடாது அந்த நீங்கள் ஒரு முதல் மேடை அந்த பேசிய அனுபவம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொடுத்த ஒரு மேடையாக இருக்கும் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு அமைந்த முதல் மேடை நான் பள்ளி பருவத்தில் எல்லா பேச்சு போட்டிகளிலும் நான் முதல் பரிசு வாங்கி விடுவேன் என்னுடைய தாத்தா அங்கே ஓவிய ஆசிரியராக இருந்தார் நான் பேச வேண்டியதை அவர் எழுதி தந்து விடுவார் நான் அவற்றையெல்லாம் தொகுத்து பேசி முதல் பரிசை வாங்கி விடுவேன் அது சின்ன கிராமம் என்பதால் முதல் பரிசு வாங்கியதில் வியப்பில்லை ஆனால் கல்லூரிக்கு வந்த பிறகு அந்த ஜம்பம் சாய்க்கவில்லை ஏனென்றால் அதே ஆண்டு என்னுடைய அருமை நண்பர் வலம்பூர் ஜான் அவர்கள் சென் சேவியர்ஸ் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தார் நாங்கள் எந்த போட்டியில் கலந்தாலும் வலம்பூர் ஜான் அவர்கள் தான் பரிசு பெறுவார் நான் பரிசு பெற இயலாது இருந்தாலும் கூட வலம்பூர் ஜான் அவருடைய பொழிவு என்பது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் பொதுவாக என்னுடைய பொழிவை பொறுத்தவரை அதில் வந்து வார்த்தை ஜாலங்களோ ஆடம்பரமோ இருக்காது எளிமையாக நான் எதை சொல்ல வருகிறேனோ அதை சொல்லிவிட்டு சென்று விடுவேன் கரவொலிகள் வேண்டும் ஆரவாரம் வேண்டும் எல்லோரும் பாராட்ட வேண்டும் என்னை திரும்ப திரும்ப அழைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் எதிர்பார்ப்பதில்லை நிறைய எழுத வேண்டும் நிறைய படிக்க வேண்டும் படித்ததை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் தான் மிகுந்த ஆர்வம் நான் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறேனே தவிர மிகப்பெரிய பேச்சாளராக வேண்டும் உலகமெல்லாம் சுற்ற வேண்டும் பேச்சால் ஏராளமாக சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் எண்ணுவதில்லை அதில் நான் அக்கறையும் செலுத்துவதில்லை எனக்கு ஒரு வருத்தம் கூட ஒன்று இருக்கிறது இன்றைக்கு பேச்சாளர்கள் அதிகமாக பெருகிவிட்டார்கள் கற்பலின் கேட்டல் நன்று என்று சொல்கிறார்கள் கற்பதை விட கேட்பது என்பது அதிகமாக பதிகிறது என்பதாக இவர்களை வரவேற்கலாம் இன்றைக்கு நூல்களை படிக்க வசதி இல்லாதவர்கள் பேச்சுக்களை கேட்கிற போது நன்றாக பதிகிறது ஆகவே நான் பேச்சாளர்களை குறை சொல்லவில்லை வரவேற்கிறேன் ஆனால் ஒன்று என்றைக்கு சமூகம் பேச்சாளர்களுக்கு பின்னால் போகிறதோ அவருடைய பொழிவை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் காட்டுகிறதோ பெரிய பெரிய கூட்டங்களை நடத்துகிறார்களோ புதிய படைப்புகள் வருவது குறைந்து விட்டது என்பது வருத்தத்திற்குரிய ஒரு செய்தி இன்னொன்றை கூட நான் சொல்வதுண்டு பேச்சாளர்கள் கூட படித்து விட்டு பேசுகிறவர்களை விட மற்றவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு விட்டு பேசுகிறவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் பேசுகிறவர்கள் கூட நிறைய படித்து விட்டு அவர்கள் பேசினால் மகிழ்ச்சி அவர்கள் படிக்கிறார்களே என்று ஆனந்தப்படலாம் ஆனால் இப்போது ஒருவர் பேசுவதை ஒருவர் கேட்டு அதை பேசுகிறார்கள் என்பதுதான் வருத்தத்திற்குரியது ஸோ இதில் குறிப்பாக நீங்கள் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவிதை பணி இந்த இந்த பணியெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாலும் ஆனால் உங்களுக்கு முதன்மையான பணியாக இருந்தது அப்படிங்கிற அலுவலக பணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கி பணி தான் ஸோ வங்கியில் இருந்துகிட்டே நீங்கள் எப்படி அந்த எழுத்து பணிக்கும் உங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்க முடிந்தது இல்லை என்னுடைய பணி என்பது ஐந்து மணி வரை அல்லது ஆறு மணி வரை தான் என்னுடைய பணி அதற்கு பிறகு என்னை யாரும் எதுவும் கேட்க இயலாது எனக்கான நேரம் எனக்கு அந்த நேரத்தை நான் பயனுள்ளதாக செலவழிக்க வேண்டும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நான் வங்கியில் இருக்க இயலாது அதாவது மகாத்மா காந்தியடிகள் ஒன்றை சொல்வார்கள் ஒரு பணியிலிருந்து ஓய்வு என்பது வேறு ஒரு பணியை தேர்ந்தெடுப்பது தானே தவிர முற்றிலுமாக படுத்து தூங்குவது அல்ல அப்படி பார்க்கிற போது வங்கி பணி எனக்கு சற்று சலிப்பை தந்தாலும் கூட புத்தகம் பணி எழுத்து பணி பேச்சு பணி இவையெல்லாம் ஒரு மாறுதலை தருகிறது ஒரு புத்துணர்ச்சியை நான் பெற்று விடுகிறேன் அடுத்த நாள் நான் புதிதாக பிறந்து செல்கிறேன் ஆகவே இந்த எழுத்து என்பது ஒரு பெரிய மகத்தான ஒரு மாறுதலை ஒரு புதுப்பித்தலை என்னுள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது ஆகவே எழுத்தை நான் வந்து கடவுள் எனக்கு இந்த வரத்தை தந்ததை நான் ஒரு பெரிய பேராக கருதுகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷங்க அதே மாதிரி கவிஞர் கண்ணதாசன் ஐயர்களோட உங்களுடைய அந்த முதல் சந்திப்பு எப்படி இருந்தது அது இல்லாமல் அவர் உங்கள் படைப்புகளை அவர் வெளியிட்டு இருக்கிற அந்த அனுபவங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் நான் கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்திலிருந்தே அவர் மீது எனக்கு அளப்பரிய ஒரு காதல் ஒரு மயக்கம் உண்டு நான் கல்லூரிகளில் இது இருபதாம் நூற்றாண்டு கவிஞர்கள் என்று கட்டுரை எழுத போகிற போது கூட நான் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்களை பற்றி தான் எழுதியிருக்கிறேன் பாவேந்தரை பற்றியோ பாரதியை பற்றியோ அல்லது அதற்கு முந்தைய கவிஞர்களை பற்றியோ எழுதாமல் கண்ணதாசன் அவர்களை பற்றி எழுதினேன் என்னுடைய கல்லூரி பேராசிரியர்கள் கூட ஒரு திரைப்பட பாடலாசிரியரை பற்றி எழுதுகிறீர்களே என்றெல்லாம் அவர்கள் சொல்லியது உண்டு திரைப்பட பாடலாசிரியர் என்பதற்கெல்லாம் அப்பால் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவரிடம் ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு ஒரு மகத்தான ஒரு தெய்வ சக்தியை நான் பார்த்தேன் அவர் மீது எனக்கு ஒரு அளப்பரிய அன்பு உண்டு எனக்கு ஒரு பெரிய பேர் என
அந்த பதினைந்து பேரில் பேச்சாளர்கள் எட்டு பேர் பார்வையாளர்களாக வந்தவர்கள் ஏழு பேர் ஒரு ஏழு பேரை வைத்துக் கொண்டு அவர் ஒரு மணி நேரம் என்னை வாழ்த்தி பேசினார் பொதுவாக கூட்டம் வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டுவிட்டு தான் இன்றைய கவிஞர்கள் வருவார்கள் கூட்டத்திற்கு அரசியல்வாதிகள் கூட அரங்கம் நிறைந்திருக்கிறதா என்பதை விசாரித்து விட்டு தான் வருவார்கள் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் ஒரு ஏழு பேருக்காக விருந்தினர்கள் எட்டு பேருக்காக பதினைந்து பேருக்காக ஒரு மணி நேரம் அவர்கள் பொழுவை நிகழ்த்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் ஏர்வாடியாருக்கு இசைப்பாடர்களுடைய லாபகம் நன்றாக இருக்கிறது அவருடைய எதுகை மோனை அந்த சந்தங்கள் எல்லாம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கின்றன திரைப்படத்தில் அவர் பாடல் எழுத வேண்டும் என்று அவர் சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு திரைப்படத்தில் எனக்கு பாடல் எழுதுகிற வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் ஆனந்த பைரவி என்கிற ஒரு படத்தில் க கே ஆர் விஜயா ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் நடித்த ஒரு அற்புதமான ஒரு திரைப்படம் கருப்பு வெள்ளைப்படம் அதில் நான் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் எஸ் வரலட்சுமி அவர்கள் பாடியிருப்பார்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு ஏழு படங்களுக்கு நான் ஒரு டப்பிங் படங்களுக்கும் சொன்னார்கள் வங்கியில் ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறாய் திரைப்பட முகத்தில் நீ கோடம்பாக்கத்து பக்கத்தில் சுற்றி கொண்டிருந்தால் உன்னுடைய அதையும் விட்டு விடுவாய் இதையும் விட்டு விடுவாய் சினிமா என்பது ஒரு மாயை சில நேரங்களில் அது உன்னை தூக்கிவிடும் சில நேரங்கள் வீழ்த்திவிடும் ஆகவே நிரந்தரமாக இருக்கிற உன்னுடைய பணியை நீ பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் என்னை அனுப்பியதால் நான் தப்பித்தேன் இன்றைக்கு எழுத்து என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு மாறுதலை எனக்கு தந்திருக்கிறது ஆகவே வங்கி வாழ்க்கையிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் எழுத்திலும் வெற்றி பெற்றிருக்கேன் என்று பார்க்கிற போது அன்றைக்கு சுப்பையா அவர்கள் சொன்ன செய்தி அறிவுரை என்பது எனக்கு இன்றைக்கு பயனுள்ளதாக தெரிகிறது ரொம்ப சந்தோஷம் தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னும் பல தவறுகள் உங்களிட இருந்து கேட்கணும் ஆர்வமா இருக்கும் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் கலைத்தன்று பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம இருந்தனரோடு ஐயா நம்ம நிறைய பணி கவிஞர்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா கவிஞர் வாலி அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நட்பை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கோங்க கவிஞர் வாலி அவர்கள் மிக எளிமையான ஒரு அற்புதமான கவிஞர் அவர் எவ்வளவு உயர்ந்த இடத்தில் இருந்தாலும் புதிய கவிஞர்களை வரவேற்பதில் வந்து அவர் பெரிய ஆர்வம் காட்டுவார் திரைப்பட துறையை சார்ந்து கூட பல புதிய கவிஞர்கள் துறைக்கு வந்தபோது அவர்கள் மீது ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியோ ஒரு பொறாமையோ இல்லாமல் அவர்களை எல்லாம் அரவணைத்துக் கொள்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் அவரை பார்க்க போகிற நேரம் எல்லாம் ஏதோ பேசிவிட்டு திரும்புகிறோம் என்றில்லாமல் அவருடைய அனுபவங்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் ஒரு பெரிய சிறப்பு என்னவென்றால் என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளில் பலவற்றில் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் சொல்லுவார் ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு கவிதை கலைவாணர் என்று என்னை சொல்வதுண்டு அதாவது கலைவாணர் வந்து பிற கலைஞர்களை திரைப்படத்தில் அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர் அதே போல் ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணனும் பல கவிஞர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் ஆர்வம் உள்ளவர் என்று சொல்வார்கள் பொதுவாக ஒரு துறையை சார்ந்தவர்கள் அந்த துறையில் இருக்கிறவர்கள் மீது ஒரு ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் ஏதோ இவர்களிடமிருந்து அவர்கள் பிடுங்கிவிட்டார்கள் என்பதாக அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த மாதிரி நினைப்பதில்லை நான் எல்லோரும் வளர வேண்டும் எல்லோருக்கும் வாய்ப்பினை வழங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் சொல்வதுண்டு கவிதை உறவு என் அமைப்பு கூட கவி கவிஞர்களை வாழ்த்துவது பாராட்டுவது அவர்களிடமிருந்து கவிதைகளை வாங்கி புரசுரிப்பது என்பதற்கெல்லாம் அப்பால் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு சொல்வது அவர்களை அழைத்து சொல்வது இன்னும் சொல்ல போனால் தொலைக்காட்சியிலும் வானொலியிலும் கவிதை ஒரு சார்பாகவே பல கவிஞர்களை நான் அழைத்து சென்று அறிமுகம் செய்திருக்கிறேன் இந்த அறிமுகம் செய்வது என்பது ஒரு அற்புதமான ஒரு உணர்வாக நான் பெறுகிறேன் பொதுவாக நண்பர்களை நண்பர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதில்லை இந்த நாட்டில் என்னெல்லாம் நாம் அறிமுகம் செய்து வைத்தால் நாம் இழந்து விடுவோமோ எதையோ என்று அவர்கள் நினைப்பது உண்டு இன்றைக்கு நாம் அறிமுகம் செய்யாவிட்டால் கூட வேறொருவரால் அவர் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்படுவார் அல்லது அவரே போய் கூட அறிமுகம் செய்து வை கொள்ள முடியும் ஆனால் நாம் அறிமுகம் செய்து வைக்கிற போது அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அப்படி பார்க்கிற போது புதிய கவிஞர்களை அறிமுகம் செய்வதில் வாலி அவர்களுக்கு நிகர் வாலி தான் அவருடைய தலைமையில் நான் ஏராளமான கவியரங்கங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு கவியரங்கங்களிலும் அவர் என்னை அவ்வளோ உச்சிமுகர்ந்து அவர் பாராட்டுவார்கள் அவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரு பொன்னால் எனக்கு அபிஷேகம் செய்ததை போல அவ்வளோ மகிழ்ச்சியை எனக்கு தரும் அதனால் வாலி சார் வீட்டுக்கு போகும்போது ஏதோ அவரோட கவிஞர் வீட்டுக்கு போகிறோங்கிறதுனால ஒரு அண்ணனுடைய வீட்டுக்கு போவதைப் போல நான் வருவேன் அதே போல் முத்துலிங்க ஐயா 
அதாவது எளிமையினுடைய மொத்த வடிவம் கவிஞர் முத்துலிங்கம் அவர்கள் அரசவை கவிஞராக இருந்தவர் அரசியல் தலைவர்களோடெல்லாம் பழகியவர் ஒரு பேட்டியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் கவிஞர் வாலி அவர்களுக்கு பிறகு நான் மதிக்கிற கவிஞர் ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் என்று சொன்னார் அதை விட பெரிய எனக்கு பெரிய பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு இணையாக நான் கருதுகிறேன் அவ்வளவு பெரிய கவிஞர் எண்ணற்ற கவிஞர்களோடு பழகியிருக்கிறவர் அவருக்கு பிறகு நான் ரசிக்கிறேன் என்றால் கவிஞர் முத்துலிங்கம் அவருடைய மனதில் நான் இடம்பெற்றதை ஒரு பெருமை இப்படித்தான் ஒவ்வொரு கவிஞர்களோடும் நான் பழகுவதை ஒரு பெரிய பெயராக கருதுகிறேன் கண்டிப்பா உங்களுடைய எழுத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய உச்சத்தை கொண்டு சென்றிருக்கோம் அவங்க மனதில் கண்டிப்பா அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ இப்போ இது மட்டும் இல்லாது நம்ம பொதிய தொலைக்காட்சியிலையும் உங்களோட படைப்புகள் வந்து ஏராளமாக வந்து இருந்திருக்கு ஸோ நம்ம பொதிய தொலைக்காட்சிக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் எங்களுடைய அதாவது எழுபத்தி ஆறில் பொது பொதிய தொலைக்காட்சி தொடங்குகிறார்கள் அப்போது வானொலியிலிருந்து சில பட்டியல் வருகிறது இசைக்கலைஞர்கள் யாரெல்லாம் நாடகம் எழுதுகிறவர்கள் யாரெல்லாம் என்று ஒரு பட்டியலை தருகிறார்கள் ஏனென்றால் புதிதாக நீங்கள் தொடங்குகிறீர்கள் அல்லவா அப்படி வருகிற போது ஒரு பத்து எழுத்தாளர்களை அகில இந்திய வானொலி தொலைக்காட்சிக்கு அறிமுகம் செய்தது அந்த பத்து எழுத்தாளர்களை தொலைக்காட்சிகளையும் அழைத்து எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விருந்து தந்தார்கள் ஒரு பயிற்சி நாடக பயிற்சி நாடக பட்டறை என்று சொன்னார்கள் அதை நடத்தி கோபாலி என்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு தயாரிப்பாளர் அழைத்து எங்களுக்கு வாய்ப்புள் தந்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அந்த குழுவில் சு சமுத்திரம் அவர்களும் இருந்தார்கள் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர்கள் மத்தியில் நானும் இருந்தேன் என்பது எனக்கு பெருமை அகில இந்திய வானொலியில் ஏறத்தாழ நான் ஒரு ஐநூறு நாடகங்களுக்கு மேல் எழுதியிருக்கிறேன் வலம்பூர் ஜான் அவர்கள் கூட ஒன்றை சொல்வார்கள் ஏர்வாடியாருக்கு வானொலி வசப்பட்டதைப் போல வேறு எதுவும் வசப்படவில்லை என்று சொல்வார்கள் என்னை வானொலி தான் வளர்த்தது ஆகவே வானொலிக்கு நான் எப்போதும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் வானொலியினுடைய தங்கை தான் தொலைக்காட்சியும் ஆகவே தொலைக்காட்சியிலும் நான் நிறைய நாடகங்கள் இசைப்பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த தொடர்பு என்பது இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வார்த்தையை கேட்பதற்கு அதுவும் குறிப்பாக நாடக ஆசிரியர் அந்த அந்த அனுபவம் வந்து நாடக ஆசிரியர் எழுத்தாளர் பிளஸ் நாடக ஆசிரியர் அப்படிங்கிறப்போ அந்த இரு பணிகளுமே வந்து வெவ்வேறு கோணம் கொண்டிருந்தாலும் தொடர்புடைய ஒரு பணியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் என்னென்ன சிரத்தைகள்லாம் நிறைய இருந்தாலும் இன்றைக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாக பார்க்கப்படுது ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த அனுபவத்தில் எப்படி கையாண்டீங்க அந்த இப்போது நாடகங்கள் என்பது நம்ம என்னென்ன செய்திகளை சொல்ல விரும்புகிறோமோ அதை நாம் தேர்ந்து வைத்திருக்கிற பாத்திரங்கள் மூலம் சொல்லவிடும் ஒவ்வொரு தடவையும் அதற்கான உரை நடைகள் அது உரையாடல்களை எழுதுகிற போது அந்த பாத்திரத்தில் நான் உட்கார்ந்து கொள்வேன் கேட்டிங்களா அதே மாதிரி நான் ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் டி என் சுகி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அவர் தான் என்னை வந்து தொலைக்காட்சி வானொலி நாடக கலையை எனக்கு கற்றுத்தந்தவர் ஒரு என்னுடைய தந்தையை போன்றவர் என்னை அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அவர் தான் எப்படி எழுதணும் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது வானொலியினுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னென்ன என்பதையெல்லாம் எனக்கு சொல்லி தந்தவர் என்னை பயிற்றுவித்தவரே அவர் என்று சொல்ல வேண்டும் வானொலியில் வந்து பாத்திரங்கள் நிரம்ப நம்ம படிக்கிற போது ஒவ்வொரு பாத்திரங்கள் வாயிலாகவும் நம்முடைய வசனங்களை சொல்லலாம் அப்படி சொல்லுகிற போது நாம் எழுதுகிறோம் என்று நினைக்காமல் அந்த பாத்திரத்தில் நாம் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசுகிறோம் என்பதாக உணர வேண்டும் அப்படி பேசுகிற போது நல்ல வசனங்கள் எல்லாம் வரும் அந்த வகையில் பார்க்குற போது நான் நிறைய நாடகங்கள் இன்னும் சிறப்பாக சொல்ல வேண்டும் இது ரேடியோ என்பது வானொலி என்பது ஒரு பேச்சு ஊடகம் அதில் பேசினா தான் தெரியும் அதில் வந்து ஒரு ஊமை பாத்திரம் பேச படைத்திருந்தேன் ஒரு மணி நேரம் பேசாது பேசாத நாடகம் எப்படி வானொலியில் பேசியது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் பேசுவதை வைத்துக்கொண்டே ஒரு பாத்திரம் அங்கே உலகி கொண்டிருக்கிறது என்கிற ஒரு பிரமையை அதில் ஏற்படுத்துவது நான் பல புதுமைகளை வானொலியில் செய்திருக்கிறேன் அந்த வகையில் பார்க்குற போது நல்ல பயிற்சி எனக்கு அங்கே கிடைத்தது ரொம்ப சந்தோஷங்க இந்த மாதிரி நினைவுகளை பகிர்ந்துக்கிறது அப்படின்றது எங்களுக்கும் கிடைத்த பார்க்கும் நேயர்களுக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று நம்ம தமிழ் பேச்சாற்றல் அந்த தமிழ் அந்த பரப்புரை பண்ணுறப்போ அந்த பேசுகிறப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொண்டு மெருகேற்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படி நீங்கள் வெளிநாடுகளில் பேசின மேடைகளில் உங்களுக்கு சிறந்த மேடையாக உணர்ந்த தரணும் நான் வந்து நிறைய நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் என்னுடைய வங்கி என்னை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியது என்பதை காட்டிலும் என்னுடைய எழுத்து இந்த பணி தான் வெளிநாடுக்கு அனுப்பியது ஆனால் என்னுடைய முதல் வெளிநாட்டு பயணம் என்பதே எங்களுடைய வங்கி என்னை அனுப்பியது தான் என்பது பெருமைக்குரியது நான் அடிக்கடி ஒன்றை சொல்வதுண்டு அதாவது விளையாட்டு வீரர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகிற போது அந்த நிறுவனம் பெருமையோடு எங்கள் அணியை சார்ந்தவர்கள் ஸ்டேட் பேங்க் அணி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் அணி அல்லது இந்தியன் ஆயில் அணி என்று அனுப்புகிற போது இலக்கியவாணர்கள் ஏன் உங்கள் அணியாக இருக்கக்கூடாது என்று நான் ஒரு முறை
அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வங்கிக்கு வங்கியை செலவிட்டு என்னை அனுப்பினார்கள் ஆகவே அது ஒரு பெரிய அங்கீகாரமாக நான் கருதுகிறேன் கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷங்க இப்போது எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நேரம் அப்படிங்கிறது இந்த கால வரையம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இன்னைக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல ரொம்ப கஷ்டமானதாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பங்கி பணியும் பார்த்தீங்க எழுத்தாளராகவும் உங்களை பணி தொடர்ந்துட்டு இருக்கீங்க இப்படி இருக்க நேரம் குடும்பத்துக்கு எந்த அளவுக்கு நேரம் உங்களுக்கு ஒதுக்கு நேரம் அதில் நான் எந்த விதமான குறையும் வைப்பதில்லை அதாவது எதற்கெல்லாம் எந்தெந்த நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டுமோ அதில் நான் தாராளமாக செலவழிப்பேன் குடும்பத்தோடு நான் எப்போதும் குதூகலமாக இருப்பது உண்டு மனைவி மக்களோடு எங்களுடைய குழந்தைகளோடு நான் அன்பாக இருப்பேன் என்னுடைய குழந்தைகள் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப இலகுவாக இருப்பார்கள் என்னுடைய தந்தை ஒரு இராணுவ அதிகாரி பட்டாளத்துக்காரர் அவர் ரொம்ப கெடுபிடி அவருடைய பக்கத்தில் கூட நாங்கள் செல்வதில்லை ஆனால் என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இயல்பாக அன்பாக என்னோடு பழக்குவார்கள் அவர்களோடு அதிகமான நேரத்தை நான் செலவழிப்பது உண்டு வெளிநாடுகளுக்கு போகிற போது என்னுடைய குழந்தைகளை அழைத்து போயிருக்கிறேன் என்னுடைய துணைவியாரை அழைத்து போயிருக்கிறேன் ஏறத்தாழ ஒரு இருபத்தைந்து நாடுகளுக்கு நான் சென்றிருக்கிறேன் எல்லா நாடுகளுக்கு போகிற போதும் என்னுடைய துணைவியாரை அழைத்து செல்வது வழக்கம் ஏன்னா குடும்பத்திற்கான நேரத்தை நான் தந்து விடுவது உண்டு நான் அடிக்கடி ஒன்று சொல்வது உண்டு ஒரு நல்ல மனைவி உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நல்ல கணவராக இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல நண்பர் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நல்ல நண்பராக இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல பணியாளர் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நல்ல முதலாளியாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் எந்த துறையில் இருக்கிறீர்களோ அதில் நல்லவராக இருந்தால் அந்த துறையிலும் நீங்கள் நல்லவர்களாக இருப்பீர்கள் அற்புதமான வார்த்தை அது ஸோ இப்போ இந்த வெளிநாட்டு பயணங்கள் இந்த இதுகள்லாம் தானே இந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மேடையில் நம்ம பேசுகிறப்போ வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் அந்த வார்த்தைகள் வந்து மக்களை ரசிப்பதற்காக ஒரு விஷயமா இருக்க வேண்டும் ஸோ அப்போ இந்த எழுத்தார்வம் அப்படிங்கிறப்போ ஒவ்வொரு முறையும் புதுமையை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த புதுமையை வந்து எங்கெங்கே இருந்து சார் நீங்கள் எடுத்துக்குவீங்க அந்த தேடல் எங்கேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பேச்சாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது அவர்கள் புதிய செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு வந்து தொலைக்காட்சியும் வானொலியும் அவர்கள் பேசிய பேச்சுகளை ஒளிபரப்பிய பின்பு ஏதாவது ஒரு ஊரில் அவர்கள் போய் அதை சொன்னார்கள் ஏற்கனவே இதை தொலைக்காட்சியில் ஒருவர் பேசிவிட்டார் என்று அவர்கள் இனம் கண்டு கொள்வார்கள் ஆகவே புதிதாக நீங்கள் ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கிற அனுபவம் என்பது அவர்களுக்கான அனுபவம் அதுதான் புதிய அனுபவமாக இருக்க முடியும் அப்படி பார்க்கிற போது என்னுடைய அனுபவங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்கிற போது கேட்கிறவர்களுக்கு அது புதிதாக இருக்கும் என்னுடைய அனுபவங்கள் மேற்றோருக்கு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு புதிய அனுபவம் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சுவாரஸ்யமான அனுபவங்கள் என்பது ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் இன்றைக்கு பேச்சாளர்கள் வந்து கைத்தட்டல் பெற வேண்டும் கரவொலிகள் பெற வேண்டும் கூட்டம் ஆரவாரிக்க வேண்டும் என்பதற்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு துணுக்கு தோரணங்களை அள்ளிக்கொண்டு வருகிறார்கள் அதெல்லாம் சிறந்த பேச்சல்ல ஒரு காலத்தில் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது என்பதுதான் அற்புதமான பேச்சு என்று இருந்தது இன்றைக்கு ஆரவாரம் செய்து கயர கரவொலிகள் எழுப்புவதுதான் பேச்சு என்று இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் சில பேச்சாளர்கள் இந்த இடத்தில் நீங்கள் கைத்தட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்டு வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் கைத்தட்டல் தேவையே இல்லை நல்ல பொழிவை நீங்கள் தருகிற போது அவர்கள் மனதில் நீங்கள் போய் உட்கார்ந்தால் போதும் ஒரு நல்ல செய்தி வீட்டுக்கு போன பிறகு இன்றைக்கு இவர் இதை சொன்னாரே என்று அவர்கள் திரும்ப திரும்ப யோசிக்க வேண்டும் கரவொலிகள் என்பது முக்கியம் அல்ல நீங்கள் சொல்லுகிற கருத்து தான் முக்கியம் அந்த கருத்து கூட ஏற்கனவே எவரோ சொன்ன கருத்தை காட்டிலும் நீங்கள் தருகிற கருத்தாக இருக்க வேண்டும் பேச்சாளர்களுக்கு நான் சொல்வது தான் அதே போல பேசுவது புதிதாக பேச வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேசுகிறவர்கள் பேச்சோடு நிறுத்திக் கொள்ளக்கூடாது புத்தகங்களும் தர வேண்டும் ஏனென்றால் காலங்களை தாண்டி நம் கையில் இருக்க போவது புத்தகங்கள் தானே தவிர காதுகளில் வருகிற உங்கள் பொழிவுகள் இன்னொரு காது வழியாக போய்விடும் ஆகவே புத்தகங்கள் படைக்க வேண்டும் என்றுதான் நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு இன்றைக்கு கூட ஒரு பிரபலமான ஒரு பேச்சாளரோடு நான் பேசி கொண்டிருக்கிற போது சொன்னார் ஏர்வாடி நீங்கள் ஒரு நூறு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நான் ஆழ்தோறும் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பெயர் பிரபலமாக இருக்கிறது என்னுடைய சந்ததிக்கு நான் புத்தகங்கள் விட்டு செல்லவில்லையே அதிகமான புத்தகங்கள் தரவில்லையே என்கிற ஒரு ஆதத்தங்கை ஆதங்கத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினார் ஆகவே பேச்சு ஒருபுறம் இருக்கட்டும் புத்தகங்களும் ஒருபுறம் வர வேண்டும் இந்த புத்தக திருநாளில் நான் விடுக்கிற செய்தியே அதுதான் நிறைய புத்தகங்கள் வர வேண்டும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த புத்தக திருநாளில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்பவே மன நிகழ்ச்சி கொடுத்த புத்தகம் ஏன்னா எல்லாருமே புத்தகங்களை சுவாசிக்கிற பழக்கமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா புத்தகம் தான் வாழ்க்கையில் சுவாசிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் எழுத்தாளர்களை கவிஞர்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரசித்த ஒரு புத்தகம் அப்படின்னா எந்த புத்தகம் நான் ஜெயகாந்தன் அவர்களுடைய புத்தகங்களை ரொம்ப ரசித்து படிப்பது உண்டு ஆனால் என்
சிலர் பேர் உறவுதான் வாழ்க்கை என்பார்கள் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை சொல்வார்கள் எண்ணம்தான் வாழ்க்கை என்பதுதான் எதிர்த்தனமான ஒரு உண்மை தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா என்று சொல்வார் நாம் நல்லதை நினைக்கிற போது நன்மைய நமக்கு நிகழும் தீமைகள் எண்ணுகிற போது தீமைகளே நமக்கு நிகழும் நல்ல வாழ்க்கை வேண்டும் என்றால் நல்ல எண்ணம் வேண்டும் நல்ல எண்ணம் இருந்தால் நல்ல வாழ்க்கை அமையும் சூப்பர் ஒரு படைப்பாளிக்கு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த அங்கீகாரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விருதுகள் பெறுவது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் பல விருதுகள் வந்து கிடைச்சிருக்கு சோ அதுல உங்களுக்கு மனம் நிகழ்ந்த விருது அப்படின்னா என்ன விருதா இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஏர்வாடி என்னுடைய நண்பர் என்று நண்பர்கள் சொல்லுகிற விருது தான் எனக்கு மிகச் சிறந்த விருது நான் விருதுகளை எதிர்நோக்கி செல்வதில்லை அதற்காக விருதுகளை குறை சொல்லப் போவதும் இல்லை எனக்கு ஒரு நாற்பத்தி ஒரு வயதில் கலைமாமணி விருது கிடைத்தது இன்றைக்கு மிக குறைந்த வயதில் கலைமாமணி இயற்றமிழில் பெற்றவர் நான் என்கிற பெருமை எனக்கு இருக்கிறது அதே போல அண்மையில் இந்த அரசு பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருதினை எனக்கு தந்திருக்கிறது பல்வேறு அமைப்புகள் விருதுகள் தந்திருக்கிறார்கள் இந்த விருதுகளை எதிர்நோக்கி என்னுடைய பயணம் இருப்பதில்லை எழுதி கொண்டே இருக்க வேண்டும் வருகிற போது அதை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கேட்கக்கூடாது என்பதில்லை நம்மை கேட்டு பெறலாம தவறும் இல்லை ஆனால் அதற்காகவே அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து அந்த வகையில் பார்க்கிற போது இந்த விருதுகள் எல்லாம் என்னை உற்சாகப்படுத்துகின்றன என்பது ஒருபுறம் இருக்க பெற்ற விருதுக்கு தகுதியாக உழைக்க வேண்டும் என்று அதற்கு பிறகு என்னை அதிகமாக உழைக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஏனென்றால் நாளை இந்த விருது இவர் பெற்றிருக்கிறார் இவருடைய சாதனைகள் என்ன என்று சொல்கிற போது இன்னும் அதிகமாக தர வேண்டும் என்கிற வேட்கையை அது என்னுள் ஏற்படுத்துகிறது கண்டிப்பாக நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நிறைய நினைவுகளை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அதே முக்கியமாக சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைய புத்தகம் நாளில் ஒரு கவிதையோட நம்ம இந்த இந்த ஒரு நம்பர் நேர தொகுப்பு நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கவிதை எங்களுக்காக நிறைய கவிதைகள் எதிர் திடீரென்று கவிதை கேட்கிற போது நினைவுக்கு வராது நான் ஒரு கவிதை தன்னால் எதுவும் முடிந்திடும் என்கிற துணிவை தந்தவன் எவனோ அவனே தன்னால் எதுவும் முடிந்திடும் என்கிற துணிவை தந்தவன் எவனோ அவனே பின்னால் இருந்து பணியை செய்கிற இறைவன் என்று நான் சொல்வது உண்டு நான் என்னால் எதுவும் முடியும் என்று நான் சொல்லுகிற போது அதை பின்னால் இருந்து அந்த பணியை செய்கிறவன் இறைவன் என்று நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு நான் மிக அதிகமாக இறையை நம்புகிறவன் அதற்காக இறையை மட்டும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறவன் அல்ல உழைக்கிறவன் அந்த உழைப்பு என்பது நாம் தருகிற போது அதற்கு பரிசாக இறைவன் நமக்கு அதற்கான பெருமைகளை தருகிறான் ஆகவே உழைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நிறைய படிக்க வேண்டும் நான் ஒரு அற்புதமான வார்த்தைங்க அதிகமாக உழைத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதிகமாக படித்துக் கொண்டே இருக்கணும் நிகழ்ச்சியில் வந்து எங்களோட பயணிட்டு உங்களை அன்பு சந்தோஷம் இல்லையா அதுக்கு எங்களோட சிறை அன்பு பரிசு பொதிய சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக எங்களுக்காக பல கருத்துக்களை கொடுத்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் நினைவுகளை பயந்து நன்றி இப்போ அடுத்ததாக வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதிய தொலைக்காட்சியில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராலிங்கில் போயிட்டு இருக்கும் அதாவது எட்டு முப்பது மணியிலேருந்து இன்னைக்கு நேரடி ஒலிபரப்பு நேரடி ஒலிபரப்பு எங்கேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர்லேருந்து சங்கீத கீர்த்தனைகள் பற்றின விஷயங்கள் இருக்க போகுது அதை மறக்காமல் கண்டுகளையுங்கள் அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மா மால் அதாவது சிட்டி சென்டர் மாலில் வந்து நேரடி ஒலிபரப்பு பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே இருக்க சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நேரடியாக வந்து மாலை நேரத்தில் வந்து கலந்து கொள்ளலாம் அதுக்கான நேரம் என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்கிராலிங்ல வரும் இப்ப உங்களுக்காக சொல்ல சொல்ல செய்திகள் வரப்போகுது உலக நாட்டு நடப்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா செய்திகள் உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு பாத்துட்டு வாங்